。我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国，我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险。干什么事情都有百分之百的把握，谁敢说这样的话？基本实现全面国产化吧！只要能为中华人民尽先进的技术，不拘形式，大胆尝试。我们希望能得到更多的政策支持，走上健康、繁荣、快车的轨道。货品的多样性啊，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。合作形式上还可以更加灵活。Here's everything you need to know about Dohai Chemical Industry in China. 我们正在执行一项历史性的使命，把社会主义现代化建设放在一切工作的首位。我不收你这个礼物，不是因为不喜欢，而是无功不受禄。何况还是这么贵重的礼物。你说的不就送过礼物吗？这次算我没发挥好，下次啊，保准送到你心坎里去。杨鑫，你该不会想追我吧？那我可得负责任的告诉你，我现在这个阶段是不会考虑这种问题的。我要是伤害了你的感情，那那我只能跟你说声对不起。看你说的，我怎么会呢？哎呦，你你就是太聪明了。哎呦，我本来还想卖个关子。你一下就就就给我发现了，我呀，我是想跟你请教一个问题。你早说嘛！哎，你真弄得我，我那个中国成语怎么说来着？自作多情。那行吧，你就说，你有啥问题？我呀。先生，您的茶。哎，谢谢。请慢用。先喝水，先喝水。嗯。哎，手有点抖，怎么？哎，你们跟小辉哥谈判的还挺顺利的，那你是不是以后就要常驻东海了？我只负责投资和谈判，未来合资厂的管理会有更专业的人来做。不过这跟你的问题也没什么关系吧？啊，我就是想问啊，像刚才那种外国人，你们以后是不是就常来东海了？有什么我能做的？呃，这个东海的条件啊，确实比上海差远了。那你们有什么不满意的地方没有啊？你是想开一家星级酒店？对，我就是想开一家星级酒店，像你在上海住的那个酒店一样高级。这样你以后来啊，这样你们以后来啊。就不用住在像南都宾馆这样的地方了。你这个想法好，我这几天也一直在想来着。你看这个南都宾馆条件这么一般，每天还客满，我们凭着东海厂的关系也只能拿到九折的价格。在这儿开一个酒店的话，市场前景应该不错。对呀、啊，你看，我给他们打电话说订个餐厅。
他们说没有位置，我就以为，哎，是不是有什么旅游团来啊？或者说有人在开会啊？他们说不是。我一细问吧，人天天都这样来。不过这么大的投资，光凭表象做判断还不够。你做可行性研究了吗？什什么研究？可行性研究。什么叫可行性研究？没事，呃，我订了餐厅的位置，要不咱们边说边吃。我今天恐怕不行，我还得上去整理合作意向书。啊，假期之前得把工作汇报给总部。嗯，这样吧，我过几天回上海，我找一个国外酒店市场调研的模板，翻译完了以后传真给你。啊，你要回上海是吧？嗯，那我开车去取就行了。不用麻烦你传真了，也行，那就这么说定了。那我走了，我我我再送你几步吧。不用，拜拜。门没锁、啊。嗯。你怎么说呢？我没事啊，不用管。这大半夜的又找谁公关？好多人呢。哎，你是没看见我胃里没样子？哼。行啊。这牛也吹完了，赶紧上床睡觉。哎，哥，嗯，别想吐，厕所吐去。哎，不行，哎，地毯贵。这顿酒可没白喝，物超所值。嗯，新项目吗？怎么着，跟咱们市场搞一日游？哎呀，我的哥呀，你这个人吧，哪儿都好，就是有一个毛病，格局太窄，怎么能只盯着眼前的市场呢？我告诉你，我要谈，就得谈一个大的。再开个七星级的，全国都没第二家，咱得冲出亚洲，走向世界，是吧？你既然是吹牛，那就往大了扯。我也想开七星级的，可人家不给评啊。可行，我早开了。哎呀，今天跟尤局长聊一聊，这旅游局啊，也想入一股。到时候就让他们参呗，自己人评自己人，想评几星评几星。哎呀，哥，我想了想，我觉得我们也该反思反思自己了。你说，眼前那么一大块肥肉，咱们怎么就没看见呢？不问不知道，今天我一问，所有人都要开宾馆，纺织局、二星局要开三星级宾馆，物资局要把以前的老宾馆改成一个二星级的，这么大块肥肉谁都想吃。我就问他们，有没有人开四星级的？人家没人敢答。你还真打算搞个宾馆？那当然了。钱呢？一期刚盖完
，二三七同时见，你这要弄什么破宾馆，你告诉我这钱从哪儿来？我就知道你会这么笨，我早就想好了，二七三七的租金拿来当启动资金，只要咱这项目一启动起来，让别人知道咱项目是活的，我就有能力去合资，最好找一个那种钱特别多的国营企业。实在不行，像萧然那种招牌硬的红帽子也可以。这旅游局想参一股，可是他没什么钱。杨群呐，嗯，知不知道自己现在什么情况？九屁股债还了八屁股，就剩一屁股债了。你还笑？你妈都催你多少回了啊？你天天让她在这帮你顶着雷，你这叫什么呀？不孝。我妈帮我借的钱，我能不还吗？连本带利都还给他们，还完了再借呗。你说你去了趟上海，住了个高级酒店，现在连东南西北都找不着了。你，我告诉你啊，甭再跟我提什么什么破酒店啊，赶紧给我睡觉。说就不说呗，我自己干，睡觉。说实话，你还有实话吗？你说我今年都多大岁数了？你不二十五吗？二十七了。虚了几岁？行行，那那那就算二十六，二十六，行了吧？都这么大岁数了，到现在还单着，像话吗？不是你这话说你自己呢，还是骂我呢？哎，你这人可别没良心啊！我又不是没给你安排过，你没本事把人家带回来呀、啊！你没本事可别耽误我的终身大事。不是弄了个破宾馆，跟终身大事有啥关系啊？当然有关系了，怎么息息相关？我跟你说。哎，我最近啊。认识一姑娘，特别漂亮，特别能干，特别善良，还特别有正义感。你这是搞对象还是凭先进呢？她可比先进还好呢。我告诉你，这姑娘不嫌贫爱富，更重要的是特别同情咱们个体户。我就跟她讲了讲砸市场和进监狱的事情。哭的稀里哗啦的，真的哭的比我还伤心呢。这真的假的？当然是真的了。你兄弟我什么时候拿这种事情开过玩笑啊？我想好了，这次啊，我是真动心了。这辈子就他了，不换。名字我都想好了，这姑娘也是开宾馆的，不是开宾馆的，但这开宾馆的主意啊，是他给我出的。合着你小子要开宾馆，就是为了追姑娘啊？一箭双雕，一边开宾馆，一边追姑娘。<笑>我跟你说啊，这什么破宾馆的事儿，别再跟我提了啊！但是追姑娘，哥帮你。当参谋，镇场子，哥是有钱出钱，有力出力。哎呦，我就知道哥最心疼我了。这姑娘哪儿的呀？你说什么时候你带咱们这儿来，我给你看看，把把关。人家美国回来的，家现在就在上海，一家子高干。美国。
姑娘姓什么呀？姓梁。不会是宋运辉那个美国学生梁思申吧？啊，你也认识？有什么话你就说，别好像谁欠了你二百吊似的。你过来，你自己看看。看什么看呀？我再尝尝，咸的还是淡的？你除了会玩嘴，会点别的吗？我这不正常说话吗？不行你就说，再不行反攻呗！哎呦天，知道你是当了一个建材厂的厂长，不知道的还以为你当县长了呢。东宝书记在的时候也没见你有这么大官威。施工前我就告诉过你，硬化路面要用 C25 的混凝土配合别人，砂石、水泥、比例那都是有规矩的。你自己看看你做的对吗？不用仪器看都能知道偷工减料。这是咱们自己村里的工程啊，你都能偷工减料，你不怕村里人骂你祖宗吗？这话呢，要别人说的也就算了。今天既然是你史宏伟说的，那咱就把他说明白了。雷世根就给我一万块钱，让我把全村路都铺了。你干过工程，你心里明白，你算的够吗？到你建材厂可倒好，水泥水泥不让拖，砂石砂石不让拖，然后规定我春节前必须把这路铺完，现在又说我偷工减料。我不偷工减料，春节前能干完吗？我不偷工减料，五月节都干不完，到时候村里人骂谁呀？不得骂你跟雷师哥那祖宗吗？自己承认偷工减料了吧？都听到了吧？听到了。嗯？谁说的？叛徒，吃里扒外。四宝，硬化路面的工程不适合你，自己滚蛋。你做不了，有人能做。啊，我明白了，你这是想把手伸到工程队呀、啊？我说我一开始成立工程队的时候，我不要这个红人，你非把他给我塞进来。原来你憋着这儿使坏呢，啊！你们里应外合一块欺负我是吧？石宏伟，你等我哥雷东宝出来，我全告诉他，看他不撕了你！撕了我？东宝哥他最恨的就是黑村里人的钱，干自己村里的工程，你还能偷工减料？东宝出来了，第一个把你给撕了。狗汉奸，石宏伟，真他妈阴啊！行，别死！今天我就劈了你！哎哎，给一个村的，别你们他妈一别动手，别动手！喂，东哥，东，拿走！雷正平，你他妈别拉偏了，都给我！我他妈今天我，你他妈姓石，这是小雷的村。黄小二，哎，过来，剩下的工程你来办。没去。施工队，今后别让四宝管。哎，这个四宝也真是的，逛个车吧，村里把车卖了；逛个施工队吧，连手机编号都不认识。要不是看到他跟东宝叔跟着走，谁搭理他呀？他妈一群猪，扔外面，早饿死了。是啊。相信我，我跟你说
。哎，洪伟叔，你家这门楼矮了点吧？明天我让洪源带人过来，把这门楼再修得高一点。怎么也得贴上瓷砖才好呀？书记家和村长家的门楼就是这么高啊！我修的比他们高，干嘛呀？洪伟叔，你可不一样，你承包了建材厂，马上就可以勤劳致富了。这把门楼修得高一点，才显得气派。是不是？郑明儿，你也想搞承包？哎，洪伟叔啊，这次你能说动是根，到底是用了什么法子？是根顶了什么用啊？东宝不吐口，是根拉个屎。都不敢换个坑，你去看过东宝书了？我跟你说过吧，做人就不能太势利眼。东宝进去以后，你们都把他给忘了，只有我，我心里面惦记他。那我下星期就去看东宝书去，毕竟没事儿，饭店搬家，我也出过力的嘛。村里签名保我书也有我的功劳啊，我可没忘了我叔啊。带点高级货，给东宝花钱，不亏。好，谢谢洪伟叔指点。以后不要叫我叔，那叫啥呀？叫石总。好，石总。哎，夫人。我媳妇儿做了些酱肉，给你拿过来。这还有些水果。东宝叔，这是我前两天去上海出差给你带的新式内衣裤。有心了，都做吧。哎，那个宏伟啊，已经把建材厂跟咱村里的合同都签了，你看一下。签了多少钱？二十五万，签了三年，每年承包款递增五万。洪伟没啥意见，他没意见，他签的痛快极了。他这是年底上外边追款子去了，这次过不来，这不，特意让我带些好烟来给你。啊，他也已经把那个第一笔的承包款都交给村里了。这份合同，村委会的人看过吗？村委会，嗯，啊，都看了。啊，现在村委就我跟四眼两个人，我跟洪伟签的合同。四眼盖的章，你放心吧，没问题，都看过了。石根啊，你就没明白我是啥意思？我根本就不担心这份合同。我的意思是，村子里的大事儿，往后得集体讨论，集体决策。来，你也看看，不要来找我拿主意了。没明白啥意思？啊？以后你就懂了，我是为你好。看完了吗？嗯，你那厂里咋样？叔，我这不是看宏伟这承包搞得不错，我也想学习学习嘛。啊，你是想承包电线厂？啊，是，电线厂这块儿我一直都替村子里管着呢。铜厂呢，也是当初为了给电线厂提供铜材而建的。两个厂子关联这么深，一直都相互照应着，所以我想把两个厂子都包下来。你能交多少承包款？这个我算了一下，两个厂子的成本和利润，又算了一下每个月要还的贷款利息，一年下来，我可以给村里交一百万的承包款。你怎么干？呃，郑明光跟我说了要承包的事情，但是我说这么大的事情，你必须得和大家商量了，具体细节都还没谈呢。你慌什么呀？这确实是个大事。还是得听你村长的意见，啊，嗯，按正理说，这电线厂、铜厂，这村子里这几年前前后后砸进去，这得大几百万了，一年一百万的承包款，确实是不多。石根村长，啊，就我叔不了解情况，你还能不了解吗？最近这电线厂多难做呀！
刨出贷款，那能挣钱吗？那要是不赚钱，你为啥要承包啊？我，这不挣钱还不是因为你管的太死了？承包了，管理权下放，我就可以制定出更有效的制度来，到时候咱们不就实现利润了吗？郑明说的有道理啊，还是我说有魄力。郑明啊，我问你，你有一百万的承包款吗？交了钱。你能保证同厂、电线厂每天的正常运营吗？我们家的情况你最了解。我家底子薄，那年同厂爆炸，我罚了我十万，我到现在腰杆都挺不起来呢。那你拿啥承包啊？我有个主意啊。现在咱们村里有钱，刚刚买了车。宏伟这边又刚交了点儿承包款，我跟村里先签一个借款协议，借出五十万，只要给我半年的时间来经营，我绝对可以缓过这口气来。到时候我再把承包款还给村里。证明你这算盘打的可够精明的呀！啊，你拿着村子里的钱去搞你的经营，赚了钱你再还给村子里，那要是赔了呢？你别说承包款，你成本你拿什么还？我有办法，绝对不会让村里亏的，真的。哎，不讨论了，你还是得听村长的意见。说，我也不是非要搞承包，只是这么一大摊子，压力太大了，我我有点背不起。哎呀，是啊，一个人背，怎么可能背得动呢？这么长时间，我在这里边，我一直就琢磨着，为什么小雷家。当初是全县最富的村子，现在变成这个德行了，连贷款利息都交不出来。关键是，我什么事儿都得我一个人把着。刚改革的时候，外边搞厂子的人少，我这点能力还能应付。可后来，下海经商的高人就多了。我一个初中生，怎么能看得清楚形势呢？那你的意思是，咱村再多招些大学生？咱们村里花了那么多钱培养了大学生，电线厂、铜厂不就有吗？我建议你回去之后多提拔几个副职，把经营、管理、生产的责、权、力下放出去，你只管当头，你的压力是不是就小了？可可是叔啊，这万一下面人要不听话怎么办呀？村子里的大事，集体讨论，集体决策；小事，你在工厂里开个会，决定就完了。集体管个人，这个制度是共产党定的，谁敢不服干活了，老五。没人跟你说，连雨天不能刷房子呀？这反潮了，容易发霉。你看，你看，这会儿起欠了吧？这块还有这块，你看。你啥都知道，就是不知道抽空给东宝哥干点活、啊。行了啊，别在这冒充亲生的了。东宝在大牢里也看不见，米氏天天来，就这点刷白的活，干了得有七八个月了吧？咱也不知道干给谁看呢，在这儿。哎。动手，揍我呀呀！哎，这帮主任要打人了，半年没干活了，一动手就打他哥，就这事儿传出去，村里头那些闲人能讲究到秋收，你信吗？不，你你再这样，我不跟你说了。你爱说不说？不是，我好像在这跟牛打。你是不是得有七八个月没发工资了？咋的？你要给我发，我是来跟你分析一下当前的形势
。啊，咱们现在指村里头那是指不上了，就得靠咱们兄弟自己。靠你，哎，连个建筑队都弄不明白，靠你，我不也提前饿死了？我他妈那是遭了宏伟那个畜生的陷害。我跟你说，最阴的就是他。你得防着。喜欢你吧，我。哎，你说，东宝出去带了，咱们兄弟能遭这个算计？现在可倒好，干点啥事儿，还得拍那帮小辈儿的马屁。你这又是拍马屁，拍谁大腿上了吧？我是那拍马屁的人吗？啊，我是那当面一套背后一套，像宏伟那样的人吗？我是干实事儿的人。我今天来找你，就是想跟你说，老五，咱们兄弟得干点事儿了，得给东宝争口气。咱俩能干啥？哎咱俩跟村里头其他人不一样。我去过广州，我拜过大码头。老五，你虽然没出过远门，但是也混过荆州，也亲手把电器市场给干起来了。那是人杨巡的买卖，跟我有啥关系？那你天天跟着他，没学点生意经吗？不，人家小杨馒头现在是大老板了，手指头缝里流出来点都够咱俩吃喝了，啊？那你，你是要去求杨巡啊？咱俩连本钱都没有，怎么怎么开口啊？我说了吗？我说了吗？我要去求杨巡。我的意思是，咱俩也可以弄点电线，出去跑跑销路，总比在村里头修理地球强吗？你去哪儿弄电线去？证明把电线厂看得那么紧。能让你把生意抢了？证明是不好说话，但也分人。他四叔去了，还就两样。这么多茶叶沫子呢？你快点，赶紧的。呃，今天开会呢，主要是说这么几个情况，啊，哎，呃，昨，哎，都来了，开始了吗？不，四宝，你有事儿啊？那我们正开会呢，你晚会儿再过来。对呀、啊，就开会啊。我，啊，秘书队队长，哎，往往前面，啊，质保主任，我们俩都是春晚会成员啊，开会我们得在啊。我们开的是电线厂的会。哎，四哥。之前东宝叔不是说了吗？有事儿大家一起商量。那四宝叔和五叔也是村委会的呀，为啥不能一起参加呀？那行，那你们坐吧。那问你干啥呀？东宝坐的位子。嗯，那我接着说，嗯啊，呃，咱们小雷家最近的这个情况，总的来说还是不错的，稳中向好。县乡两级领导呢，也多次表扬过我们小雷家支部，希望我们。哎，师哥，我这事还有很多，要不我先说吧。说完了之后，我还要去招待几个经销商。我这的事儿也特简单，就是几个中级干部的任命，村里敲个章就行了。生产科长、质检组长，嗯，这几个位置不是刚换过吗？怎么又要动啊
，几个新来的能力不行，我还想用回原来几个人。几个老人都是登宝叔当年一手提拔出来的，能力强，人品也可靠。这别的也就罢了。这个质检组长，我记得是看国栋还有万广新他们几个副厂长一块选的吧？是。证明啊。小看小万他们几个副厂长，那都是新提拔起来的大学生。厂里有什么事儿啊？你要多跟他们商量商量。啊，行了，换人的事儿你们自己开会决定吧。小事儿厂里定，大事儿村里定。质检直接关系到咱们登封的出货质量，这当然是头等大事儿。应该由村里来定。师哥，把这么一大摊事儿交给你，就是希望你能出来管事儿。现在呢，你这怕得罪人，然后就把事儿往外推，我觉得这样不好。那我的意见就是不同意换人啊。我听小看说过了，这个质检组长做的还是很不错的啊。自从他来了以后呢，这电线的合格率就往上涨了不少。我同意师哥所说的。那合格率提高是我生产抓的好啊，关他质检什么事儿？小看才来几年，他懂什么？证明说的对，我支持证明。老五，你也表态。我？我说话好使吗？你说话咋不好使呢？你是质保主任，好使。我这工资和福利也半年多没发了。这质不质检呢？咋的？能发我工资啊？老五、哦，说村里的事儿了，什么态度？你至于吗？啊，对了，你爹那点医药费啊，报出来了，你下午过来取一趟吧。啊。哎呀，真好！哎，这有一票是真好啊。老五，你既然现在没想好的话，那就算是弃权了。两票对两票，这事儿咱就先搁一。哎，等等等等等，怎么就弃权了呢？五叔。你是不是想要回工资？那我就给你讲讲，为什么这么久了你没拿到工资？证明你不要闹情绪，集体讨论、投票决定，这是东宝上次给村委会的建议。东宝叔在的时候就不会管这些破事儿。哦，你现在想起东宝叔来了？那当初把炒子订单搞黄的时候，你怎么不多想想他呢？什么订单搞黄了？怎么回事啊？临江公司的单子，五十多万了，老子喝酒喝到胃下垂，拼了老命挣回来。咱们全村的养老、医疗、银行的利息，还有打下的工资，全都在里边呢。就因为咱们的市根村长全都给搅黄了。哎，那电线厂还赚着呢，贷款也都还还着呢啊。那还不是亏了东宝叔救的命啊？是人家东海的宋厂长心里有我叔，人家新上了配套，才都定了咱们登封的电线。就凭这个，咱们电线厂才缓了口气上来，没让银行把咱们房顶给掀了。雷正明，你说话不能说一半吧？临江公司的单子，我为什么替你拦着？你自己心里没数吗？那个管采购的要回扣，张嘴就是五个点，那是两万多块钱呀、啊。东宝他是怎么进去的？你怎么不长记性啊？哼！雷师哥，你什么意思啊？东宝哥怎么进医院？好意思问我吗？某些人终于露出马脚了，他嘴上说的比谁都重。这心里巴不得特别枪毙呢吧？我从来没这么想过，没这么想，可顺口说出来了。哎呀，这东宝书记才进去多长时间呀，就说这样的话。这等你把座位坐稳了，还不得组织大家一块批斗东宝书记啊？我没有，没有，没有，有理不在山高。行了，我算是想明白了，为啥你总拦着我们做事儿？原来你是憋着想把厂子搞垮，还搞臭东宝书记。既然这样，那咱们也别谈质检的什么东西了。咱们现在就投票，以后我们自己管自己，不用你插手。我同意。行，既然这样，就这么定了。这事儿你定不了，我有话要说。你还说什么呀？现在是三比二，你说什么都不一定用了。赵明啊，你请临江公司吃饭的发票卡还没有交呢啊。三千多的招待款一直挂在账上，你准备什么时候清掉啊？多多少钱？三千多呀！一顿饭吃了三千多，吃的龙肉啊！你先别惊讶，看你那土样。人家一顿饭吃过你半年工资，你知道吗？人家为啥热心投票？我明白，你俩图啥呀？四眼儿，你别挑事儿啊！我请客户吃饭，那也是为了村里，好吗
，外面有的是每个月大几千请我去当厂长的，老子稀罕你这点钱。稀不稀罕？要不咱查完账再说。你电线厂应收货款跟实道货款对不上，上个月发票跟支出项对不上。哎，我这里里外外一算呢。一个月你就节流了一万多，这也是为了催泪好，对吧？四姐儿，你欺我黑账是吧？你手上也不干净，所以这一年多的福利钱全捂你腰包里了。你想发就发，想放就放，就这里边有多少毛病，老子看得清清楚楚的。行，我再给你算算别的账，证明。来来来，你算一算，算别吵了，干什么呀？都不嫌丢人啊？大家伙都是为了村子里好，咱每个人心里都清楚，没有说谁真的想整倒谁。证明这厂子里事儿都你先回去吧，有什么事咱们回头再商量。没那么便宜，先往我头上扣手子。告诉你这事没完，来来来，来，来，你出来给我算算，我跟你好好算一算。出来，出来，我们一定给你算。咱俩走吧，别让在这吵吵，像什么玩意儿？出来啊！放开我，跟我走，你干什么？跟我算账？哎，行了，这边。行了，放开。老五，我是不是早就说过，最阴毒的就是四只眼。哎呀，行了，郑明，你也消消气，下次再开会，你叫上我跟你五叔，我们俩来帮你再扳回一局。没啥事，我先走了。哎，你不是回厂里吗？你还有啥事啊？不都说好了吗？你现在呢是电线厂的厂长，跟荆州那边呢也有关系。回头呢，你照顾照顾我。我在荆州有什么关系啊？四宝，你把话说清楚了。我在荆州有什么关系？谁跟你说我在荆州有关系了？谁说的？这这明明眼人都能看出来，你别着急。是谁看出来了？我是说呀，四宝，照顾照顾我跟你五。你就串通四十眼给我下套是吧？没那么容易。你给我等着。我什么时候串通四十眼？等着。哎。